Тысячи бойцов одновременно вышли на татами. В Самаре прошел традиционный юношеский фестиваль спортивных единоборств. Участники со всей области соревновались в умении вести поединки по правилам своих спортивных традиций. Победители получили призы, проигравшие опыт. Василий Иванов расскажет подробности. От разнообразия школы направлений глаза разбегаются. Есть как безоружные, самбо, рукопашный бой, карате, хэквондо, дзюдзюцу, так и те, кто использует оружие, например, нож, для метания по мишени. Бои идут с самого утра. На каждой площадке по своим правилам бьют, бросают или и то, и другое одновременно. Пары сменяются одна за другой. Страсти кипят нешуточные. Порой тренеры переживают ничуть не меньше болельщиков. Как говорят организаторы, этот фестиваль – своего рода годовая контрольная работа для спортсменов. Это э, ступень, можно сказать, шаг. Вот, да, это подведение итогов за год, можно сказать. Вот, в начале нового года подведение итогов за год. Э, кто насколько наработал, кто как готов. Степан Вахрушев на подобных соревнованиях хоть и не впервые, но в этот раз его сопернику повезло больше. Впрочем, на следующих состязаниях под хэквондо он твердо намерен победить. Работа над ошибками уже начал. Как он сам говорит, главное на татами справиться со страхом и волнением. Важно не бояться. Я помню, один раз испугался, все. Думал, что у меня соперник черный пояс. Я испугался, все, сразу проиграл. Оказалось, что он не черный пояс. Вспоминая моменты, я бы мог его победить. Приблизительно такой же, как и я. Вот это как раз и интересно. Со своими равными соревноваться. Уровень участников, как отмечают знатоки единоборств, с каждым годом растет. При этом схватки становятся все более бескомпромиссными. Сейчас более такая жесткая, что ли, техника была. Все-таки у нас раньше или правила где-то меняются, или где-то было у нас все-таки потехничное, а сейчас более жесткая такая техника присутствует вот в этих в единоборствах. Победители в боях, помимо традиционных призов, получили также следующую степень, дан или разряд, а также возможность участия в соревнованиях более высокого уровня в рамках своих школ. Василий Иванов, Александр Дудко. Новости губернии.